Vediamo come realizzare questo bellissimo Vai, palloncino vasi. coniglietto. Ora, per realizzare il palloncino coniglietto partiamo da, un pallone, partiamo da un palloncino gonfiato fino in fondo. Eccolo qua. Prendiamo l'inizio con la fine e lo annodiamo semplicemente. Quindi l'inizio di questo palloncino è davvero facilissimo. A questo punto andiamo a prendere la metà. La prendiamo così e andiamo a far su l'inizio con la fine. Quindi a questo punto davvero facile facile lo appoggiamo qua. Poi andiamo a prendere un secondo palloncino che abbiamo giusto tre dita che non è gonfiato. Prendiamo questo secondo palloncino, Alessandro, e lo mettiamo qua. E gli lasciamo giusto lo spazio di una guanciotta. Questo lo facciamo su in questo punto. Qui alla stessa distanza facciamo una torsione e prendiamo e la giriamo intorno così. A questo punto quello che avanza lo passiamo in mezzo qua. Ok? E poi qua. Fino a qui direi davvero facile facile. Questo è il risultato. A questo punto noi andiamo a prendere un palloncino bianco e facciamo una torsione qua. 2 e 3 e abbiamo ottenuto tre palline prendiamo queste due e le giriamo come quando si fa il musetto del topolino facilissimo poi prendiamo questa cosa qua a questa distanza più o meno facciamo la torsione e giriamo abbiamo tutta una guanciotta stessa identica andiamo a fare un'altra un guanciotta uguale, uguale a questa quindi noi prendiamo qua facciamo una torsione e qua facciamo ancora una volta una guanciotta cosa abbiamo ottenuto? ma il musetto del topolino del nostro coniglietto lo tagliamo vedete che sta un topolino fai vedere cosa sei tu? un topolino? Sì. Eh, lui è un topolino piccolo un topolino smarrito noi prendiamo noi prendiamo mettiamo questo qua qua dentro ok? e poi queste due guanciotte gliele giriamo intorno una di qua e una di là ok prendiamo la lunghezza di una gamba la facciamo una torsione andiamo su lunghezza uguale torsione e qui giriamo abbiamo ottenuto due gambe poi la lunghezza della schiena torsione poi la lunghezza di una gambetta, torsione, una pallinetta al centro, ok? Che gli aiuterà a allargare le gambe. Andiamo qua, torsione, abbiamo coda e due gambe. Andiamo ad allargare qua e queste le mettiamo dentro. E abbiamo le gambe inserite dentro. A questo punto andiamo a vedere il nostro coniglio tutto quanto fatto. Il coniglio possiamo dire che è completo. Lo vediamo qua davanti alla camera e da aggiungere gli occhi che andranno qua e qua e dei puntini qua sul nasino 1 2 3 puntini 1 2 3 puntini per la realizzazione del nostro coniglietto Alessandro eh. è bello il coniglietto guardalo un po' di chi è questo eh. di mamma della mamma questo non glielo diamo